Ну хорошо, тем не менее, давайте рассмотрим. Да, здравствуйте. Это я обращаюсь к тем, кто нас смотрит или будет смотреть в записи. А, вот пусть есть правильный нугольник, его центр и а, векторы, направленные из центра, ну, центра тяжести, там, центр симметрии, а, вершины. Ну, пусть n-угольник такой. Вот что вы можете сказать про сумму этих векторов? Чему равна? Нулю. Как это доказать? Да, то есть можно воспользоваться соображениями симметрии. Вот давайте предположим, эта сумма равна какому-то вектору b, да? А вот каким свойством обладает этот вектор? Вот давайте повернем на угол 2π поделить на n радиан. Ну так, что a1 переходит в a2, a2 в a3 и так далее, а n переходит в a1. Вот понятно, что в этом случае сумма перейдет, ну поворот э, сумму векторов переводит в сумму повернутых, да? Это довольно понятно. То есть перейдет э, в себя. Вот, с другой стороны, да, и значит вектор b при повороте вот на такой угол должен переходить в себя. Ну, это говорит о том, что у него нет определенного направления, да, то есть он а, колениарен, получается, а, любому вектору. Ну, ну да, поэтому... Поэтому он должен быть равен нулю. То есть у любого ненулевого вектора а, есть определенное направление. Да? То есть он может переходить в себя только при повороте на угол кратный 2 π. Вот, ну, а, по существу это доказательство можно немножко по-другому а, переформулировать. Вот вы, наверное, знаете комплексные числа. Немножко знаете, да? А, вот как можно получить правильный нугольник на комплексной плоскости? Что нужно рассмотреть? Корни n степени из единицы. Вот давайте рассмотрим вот такое уравнение C. Ну, в поле комплексных чисел оно имеет точности n решений. Ну, причем... Вы, наверное, знаете, что все они разные корни, то есть нет кратных корней. Мы скоро это научимся доказывать с помощью производной, скажем. Ну и так, в общем, понятно из как бы, смысла операции над комплексными числами, что корни — это такие комплексные числа, ну, вот такого вида, где k пробегает, например, от 0 до n-1. Да? Вот такие натуральные числа. Это знаете, да? Ну, если кто не знает, это косинус 2 пи k поделить на n плюс и синус. Да? Формула Эйлера. Вот. Ну и как показать, что сумма корней вот этого уравнения может быть, более привычная запись, вот такая, равна нулю. То есть по существу это эквивалентно тому утверждению с векторами. Какие тут? Но это не самый простой способ, наверное. Да, и как это использовать можно? Что? Да. И чем потом воспользоваться, что при этом получается? Ну, хорошо, а как вы думаете, вот как на коэффициентах этого уравнения отражается, ну, где здесь сумма корней? Этот коэффициент перед какой степенью неизвестный? 
Формулы Виета вы помните? Да, то есть все-таки, ну, пусть у нас действительно эти корни, это dt1 и так далее, dtn. Ну, давайте их перенумеруем как-то. Вы правильно говорите, по теореме Безу можно вот так вот левую часть записать, да? А, ну, старший коэффициент единицы, как и должно быть. Вот, ну и когда мы все это перемножим, мы получим что? Z в степени n минус что? Сумма z и тех на z в степени n минус 1, да? Плюс... Ну, в общем, последний коэффициент будет минус единица в степени n на произведение z и тех. Вот. И это равно z в степени n минус единица, да? Должно быть. Вот, но я думаю, понятно, что так как это равенство при всех z должно выполняться, это равенство многочленов, да, то вот этот коэффициент чему равен? Нулю. Вот, собственно, это, наверное, самое короткое доказательство. Но вот если знать формулы Виета для... Вот, но по существу... Можно, конечно, и то же самое доказательство для вот этих корней на степени из единицы. Среди этих корней есть единица, да? Вот, ну давайте рассмотрим вот сумму z и их и умножим на какой-то z катой, который не равен единице. Что при этом произойдет с этой суммой? Ну, даже давайте, пусть у нас z1 это e в степени 2 пи и поделить на n. Ну, для конкретности. Вот умножаем на z1. Что при этом произойдет с каждым из этих? Повернуться, да, на угол 2 пи поделить на n. Ну, вы помните, при умножении на комплексное число... Там, ну, э, по модулю оно равно единице, поэтому никакого там э, растяжения не происходит, да? А единственное, происходит поворот на угол, равный аргументу этого числа, то есть на угол 2π поделить на n. И при этом вот эти корни n на степени единицы, они просто переставятся, да? Значит, это будет равно той же самой сумме. Ну, только, может быть, в другом порядке. То есть они как-то переставятся. Ну, а если у нас число какое-то W обладает вот таким свойством, то так как Z это не равно единице, то вот это, этот множитель не равен нулю. И отсюда мы делаем вывод, что W равно нулю. Да? То есть обозначая... То есть вот можно, например, так доказывать. Ну, вы видите, это по существу то же самое рассуждение, только с использованием комплексных чисел. Может быть, вопросы есть какие-то? Нет вопросов? Ну, хорошо. Ну, раз э, по первой неделе нет вопросов, давайте двигаться дальше. Что у вас было на лекциях к данному моменту? Угу. А скалярное произведение было? Понятно. Понятно. А векторное произведение? Нет, векторного еще не было. Векторного не было. Понятно. Значит, замена базиса и системы координат была. Ну, тут, в принципе, готовые формулы есть да, для этих замен, поэтому я думаю, что задачи на эту тему про замену базиса и системы координат ну, не должны вызвать каких-то трудностей. У вас формулы выводились в матричном таком виде? Да. Вот давайте просто вспомним, 
эти формулы и смысл... Э, ну, вот, что такое... Сейчас, для векторов будем вспоминать, но давайте вспомним. Вот пусть у нас есть... У вас как э, в калькимерном случае? На плоскости или в пространстве? Три, да? А мы давайте сразу в энмерном. Что? Вот, вы, наверное, байтные векторы записывали в строчку, да? Вот. И матрица перехода определялась от базиса. Ну, давайте я запишу два базиса. Е1 и так далее, ЕН. И Е1 штрих и так далее, ЕН штрих. А, вот что такое матрица перехода от первого байса ко второму, от нештрихованного к штрихованному. Это вот такая вот квадратная матрица, для которой верно вот такое тождество. Значит, почему эта матрица, во-первых, единственная? Как вы объясните? Да, то есть вот это равенство на самом деле отвечает просто разложению векторов второго базиса по первому базису. Вот где здесь стоят координаты, координаты векторов штрихованного базиса в нештрихованном? В столбцах. То есть вот этот столбец, это координатный столбец Е1 штрих в базисе Е1 и так далее Е. Ну и так далее. То есть вот такой смысл у матрицы перехода. То есть ее, значит, получают как? Просто раскладывают векторы штрихованного базиса по нештрихованному, и результаты этих разложений записывают в столбцы. Так получается матрица перехода. Вот, кстати, какими свойствами обладает матрица перехода? Квадратная, замечательно. Ну, по крайней мере, для начала. А почему? Почему детернат не равен нулю? Да? А почему не будет базис? Почему не будет базис? Да, то есть можно, наверное, так рассуждать, опираясь на более известные нам вещи. Вот мы знаем, что линейные зависимости между векторами, это то же самое, что линейные зависимости между их координатными столбцами в каком-то базисе, да, ну, в фиксированном. А вот, значит, так как векторы, например, штрихованного байца линейно независимы, то это говорит о том, что их координатные столбцы в произвольном базисе тоже линейно независимы. Значит, столбцы матрицы перехода обязательно линейно независимы. Ну, а дальше мы уже на такую зыбкую почву даем э, утверждения, которые пока не доказаны, <laughs> да, но которые были сформулированы. То есть действительно это равносильно тому, э, вот у квадратной матрицы столбцы линейно независимы, тогда и только тогда, когда стройки линейно независимы, тогда и только тогда, когда ее определитель не равен нулю, и тогда и только тогда, когда она имеет обратную. То есть вот несколько таких утверждений, вот. Но, правда, можно, наверное, здесь все-таки а, понять, почему такая матрица, например, будет иметь обратную. Да, то есть вот а, матрица перехода в обратном направлении, она будет как раз обратной. Вам это на лекции доказывали? Ну, на самом деле... Это можно доказать так. Ну, давайте я, может быть, напомню тогда. Вот пусть у нас есть еще один базис, да, и это матрица перехода D. Вот тогда E1, 2 штрих и так далее, N, 3 k Это есть E1 штрих и так далее, E, N штрих на матрицу D, да? А это, в свою очередь, есть Е1 и так далее, Ен на матрицу С, ну и значит на Д. В силу там ассоциативности мы получаем, что матрица перехода тогда 
вот от этого байса к этому будет э, вот такое произведение, да, в таком порядке. Вот. Вот в таком порядке. А матрица перехода от базиса к самому себе какая? Как вы думаете? Вот если мы рассмотрим, какая? Единичная. Вот. Отсюда, беря в качестве э, вот этого базиса, на самом деле, вот исходный базис, мы получаем, что CD равно E, ну и в обратную сторону, D на C равно E. Ну, то есть, значит, D это обратное. То есть, матрица перехода обязательно обратима. То есть, это уже как бы некоторое свойство. То есть далеко не любая матрица может быть, даже квадратная, может быть матрицей перехода. А, вот. А, вот разложение вектора, скажем, А по базису а, можно записывать вот в таком виде. Ну, продолжая использовать такие матричные обозначения, да? Вот в таком виде. Вот. Давайте предположим, у нас э, есть вот два таких разложения по одному и тому же базису. Можно ли сократить, следует ли отсюда, что вот эти вот столбцы равны? Можно ли сократить на строку байсных векторов? Можно. Да. Совершенно верно. Потому что линейные независимы, да, поэтому можно сократить. В общем случае, конечно, сокращать нельзя. Вот скажем, Е минус Е, где Е произвольный вектор, э, точнее так, давайте Е Е возьмем, 1 минус 1. Е Е 0, 0, да? Вот видите, равенство верно, а сокращать нельзя. Да? Ну, потому что ЕЕ, конечно, линейно-зависимая система. Вот. А, значит, здесь можно сокращать. Что? Ну, конечно, два разных разложения по базисам. Да, 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 да. Вот. Ну вот давайте предположим, у нас есть два базиса, и один и тот же вектор раскладывается а по этим двум базисам, вот с такими и с такими координатами. Вот как связаны эти два разложения, как связаны координаты? Давайте попробуем. Ну, у вас, наверное, была эта формула, да? Е1 и так далее, Е на С на альфа 1 штрих и так далее э, на альфа 1 и так далее нет штрих n. то есть я просто заменил вот это на вот это да используя определение матрицы перехода ну и вот э, из того что я только что сказал следует что вот эти два столбца они какие они равны Равные, да. То есть альфа 1 и так далее, альфа n, координатный столбец вектора в нештрихованном базисе равен произведению матрицы перехода от нештрихованного к штрихованному на координатный столбец а, в штрихованном базисе. Вот, но ну это, наверное, напоминание, это у вас было. То есть обратите внимание, вот через непосредственно матрицу перехода мы получаем координаты как бы в старом базисе через координаты в новом, да? То есть в обратную сторону. Вот, ну, а если мы бы хотели наоборот, то вот так вы, выразили, да? Но это одна и та же формула. Просто c минус 1 это еще раз матрица перехода в обратном направлении. Это одна и та же формула у нас. Вот. Какой вектор имеет одинаковые координаты в любом базисе? Нулевой. А если вектор не нулевой, то 
Обязательно найдется такой базис, ну, такая пара базисов, в которых равные координаты. Хотя бы развернуть. Ну да. Ну да, я думаю, да. А, вот. А, теперь, а, так как тут э, речь идет и про систему координат, а, вот просто нужно различать. До сих пор мы рассматривали на семинарах а, векторное пространство. Вот. Но есть еще точечные пространства, то есть, а, которые стоят из точек. А, в школе вы, наверное, в основном занимались ими, да? А вот кто такой Декартова система координат вот в таком пространстве, стоящем из точек? Она состоит из какой-то фиксированной точки, как бы начала координат, и базиса в векторном пространстве, который ассоциирован, которая ассоциирована с данным пространством точек. Ну, вы понимаете, как ассоциировано, да, пространство свободных векторов. Ну, вот если у нас пространство точек – это плоскость, то ассоциированное линейное пространство – это пространство свободных векторов плоскости. Если пространство точек – это трехмерное пространство, то ассоциированное линейное пространство – это пространство свободных векторов в этом пространстве. Ну, что такое пространство свободных векторов? Это пространство классов эквивалентности закреплен, закрепленных векторов, то есть упорядоченных пар точек. Да? Понятно, каким отношением эквивалент. То есть с каждым точным пространством ассоциировано вполне определенное векторное пространство, состоящее из свободных векторов. И вот декартовая система координат в точном пространстве называется... А, а, значит, выбор точки в этом пространстве и выбор базиса пространстве свободных векторов, которое ассоциировано с данным точечным. Вот. Но обычно э, эти векторы просто откладывают от этой выделенной точки. Поэтому вот получается такая картинка. Понятно, да? Я, наверное, слишком сложно говорю. Я пытаюсь говорить, как бы, чтобы было корректно, но... Вот... Есть э, такие вот точечные пространства, которые правильно называются афинными. Но давайте я не буду их определять. Э, э, значит, вот с каждым таким пространством... Ну, у вас просто есть э, геометрические картинки. Вот э, точки на плоскости и точки с трехмерным пространством. Ну, конечно, можно рассматривать и точки на прямой. Вот с каждым из таких пространств ассоциировано некоторое векторное пространство, состоящее из свободных векторов в этом точечном пространстве. Да, то есть закрепленный вектор – это упорядоченная пара точек, а свободный вектор – это класс эквивалентности закрепленных, когда два вектора эквивалентны, если они коллинеарно одной и той же прямой, сонаправленные и имеют одинаковую длину. Знаете, мне как-то самому не очень нравится то, что я говорю, но как-то не принято в этой науке, вот, точнее не в науке, а в этом курсе давать точное определение вот этих объектов. Ну, это, конечно, и потребовало бы больше времени. Вот, поэтому мы как бы опираемся на такую геометрическую интуицию. Вот, ну, я думаю, что, в общем, понятно, вот выбрали точку и пару векторов свободных, но их, как правило, откладывают от этой точки. Это будет Декартова система координат на плоскости. В пространстве, как выглядит Декартова система координат, тоже точка и базис в ассоциированном пространстве векторов, который уже будет трехмерным. А, вот. Что такое координаты точки, а, вот, выбранные декартовой системой координат? Вот пусть у нас есть какая-то точка P, а, тогда мы рассматриваем вот такой закрепленный вектор OP, 
ну, точнее, свободный, наверное, вектор, который имеет представителем вот такой закрепленный вектор. С началом фиксированной точки и концом в точке P. Вот этот вектор можно разложить по базису, конечно, единственным образом. И вот э, в этом случае говорят, что точка P имеет координаты альфа-1, альфа-2. То есть э, координаты точки P это то же самое, что координаты вектора у P в базисе E1, E2. Вот. Ну, у вас что, по-другому было на лекции? Примерно так же, да? А, вот. А, пусть у нас есть еще одна а, декартовая система координат а, на плоскости. Там. Вот. А, Возникает вопрос, как связаны координаты одной и той же точки P относительно вот этих двух разных а, систем координат. Вот чтобы а, описать эту связь, давайте а, зададим координаты точки О' начала второй системы относительно первой системы координат. То есть координаты вектора О' в базисе Е1, Е2. Пусть это, а, как мы их обозначим? А давайте мы здесь напишем, скажем, x1, x2. Или x, y. Извините, у меня начинаются это. Как бы преобозначение. Это всегда, конечно, исправление в тетрадках. Извините, я просто хочу более стандартно написать, как это принято. Там такие обозначения. Пусть точка О' имеет координаты x0, y0 в системе координат, в первой системе координат, не штрихованной. И пусть C – это матрица перехода от E1, E2, E1 штрих, E2 штрих. C – это матрица перехода. Вот давайте мы тогда запишем как связаны координаты да, точки P вот в старой системе координат x, y и в новой. А. Да. Ну да, ну давайте все-таки это сделаем. Может быть, лишний раз повторить не будет лишним. Значит, вот давайте запишем, это есть О штрих, да, плюс О штрих П, да? То есть вот, вот, но мы получим выражение вот этих координат через эти в итоге. Но давайте теперь по определению О штрих имеет вот такие координаты, ну, значит, причем в старой системе координат. Значит, можно записать вот О штрих вот так, раскладывается по байсу Е1, Е2. Да? А П имеет во второй системе координаты вот такие штрихованные. Поэтому по базису Е1 штрих, Е2 штрих вектор О штрих П раскладывается с такими коэффициентами Х штрих, Y штрих. Вот тут у нас получилась не очень красивая вещь. У нас тут два, ну, разложения по разным базисам, да? Да, есть матрица перехода. Давайте я даже не буду переписывать. Можно вот так записать второй базис и воспользоваться какой-то там дистрибутивностью. Давайте я, может быть, тут продолжу писать. Значит, Е1, Е2 будет на x0, y0 плюс c x штрих, y штрих. Ну, опять сравнивая вот эти вот два разложения, ну, то есть e1, e2 на x, y. И то, что e1, e2 образует базис, отсюда мы получаем 
собственно, то, что столбец xy координат в старой системе координат точки P это есть c на x штрих y штрих плюс x0 y0. То есть вот такие формулы. Ну, конечно, их а, можно записать в там виде, как обычно пишут, x равно c11 x штрих плюс что там, строка на столбец, да, c1, 2, y, штрих плюс x0, y равно c2, 1, x штрих плюс c2, 2, y штрих плюс y0. В общем, ну, конечно, эти записи равнозначны, да. Ну, конечно, и для трехмерного пространства тот же самый вывод. Но вот, по-моему, решение задач из этого пункта, оно просто сводится к тому, чтобы понять, что нужно, почему раскладывать, да? То есть, чтобы найти там, значит, координаты в старой системе, ну, нужно найти матрицу перехода от старой к новой. То есть, элементы нового пальца разложить по старому, выписать результаты в столбцы, ну, и найти координаты начала новой системы относительно старой. Ну, наверное, поэтому смысла, если нет вопросов, ни у кого, ни кто решал, не возникло трудностей при решении задач из этого пункта. Не возникло, да? А... Ну, тогда, наверное, смысла нет, да? Нет, связь не разобралась. Там... А какая? В какой Я задаче? Я найти длину вектора, зная вот, координаты ну, в каком-то базе. Каком сейчас, сейчас, сейчас. Это 2, 21. А, нет, нет, я имею в виду э, пункт 5, римская, замена байса и системы да, координат. Это, это, все это все хорошо. Ну, тогда давайте мы не будем действительно на это тратить время, но, вы знаете, здесь все-таки часто бывают трудности вот какого плана. Здесь есть какие-то соглашения, может быть, смысл которых э, пока еще не очень понятен. Все-таки нужно с самого начала привыкнуть э, к тому, э, как выписывается матрица перехода, что координаты векторов нового байса выписываются именно в столбцы. Да? То есть вот ко всяким таким э, договоренностям нужно привыкнуть. Иначе формулы стандартные... Ну, в общем, вам придется получать свои формулы, но лучше этого не делать. Когда есть уже... Нет, свои формулы это замечательно, но если они действительно новые. Так. Ну, давайте тогда двигаться дальше. Следующая тема – это скалярное произведение векторов. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что до сих пор мы, в общем, с помощью тех операций над векторами, которые до сих пор определили, ну, не можем измерять там длины, углы между векторами, да? То есть как-то у нас геометрия довольно бедная. Вот для того, чтобы измерять длины векторов, углы между ними, там, нужно скалярное произведение. То есть скалярное произведение – это некоторая дополнительная структура к структуре линейного пространства. Да? То есть в произвольном линейном пространстве скалярного произведения нет. Оно не предполагается там заданным. Вот. То есть теперь мы вот обогащаем наши вещественные линейные пространства некоторыми дополнительными структурами. И что такое скалярное произведение? Двух векторов. По определению это произведение модулей векторов. На что? Косинус угла между ними. 
То есть мы, видите, предполагаем здесь, что знаем, что такое угол, например, между векторами. То есть, в общем, во второй части курса мы все-таки немножко по-другому поступим в курсе линейной алгебры. И, в общем, к этой формуле придем как следствие определения. А пока вот давайте ее примем за определение. Вот давайте посмотрим, какой геометрический смысл, например, у... Ну да, в принципе, угол, конечно, определен между ненулевыми векторами. Если какой-то из векторов нулевой, то просто скалярное произведение мы полагаем равным нулю. Да? Вот как еще эту формулу можно переписать? Вот пусть у нас, не знаю, там вектор А, Б. Вот э, как можно понимать вот это вот число, модуль B на косинус альфа? Где оно здесь? То есть это проекция, да? Это вот эта длина, но правда со знаком. Вот если у нас B был бы вот таким вектором, то угол у нас был бы тупым, и тогда э, это была бы э, вот... Это заштрихованная часть, ну, то есть, как длина, да, со знаком минус. А вот более точно, вот давайте рассмотрим прямую и выберем на ней ориентацию. То есть, дадим направление на этой прямой. Ориентация сдается вектором, не нулевым, параллельным этой прямой, определенным с точностью до умножения на скаляр. То есть не обязательно этот вектор фиктирный, его можно умножить на любое положительное число. А, вот. И а, если у нас есть какой-то вектор b, но ну, его можно отложить от точки этой прямой. Вот. И по определению проекции вектора b на ориентированную прямую l, то есть прямую заданной ориентации, это есть... А, вот что такое b на а верное произведение поделить на модуля. Ну, то есть b умножить на орт вектора а. Орт не нулевого вектора – это единичный вектор, который сонаправлен да, с данным вектором. А было у вас такое понятие? Вот, то есть… Как вы говорите? А, у вас была на лекции векторная проекция, да? Вот вы знаете, я, может быть, вас запутаю, но в учебнике, например, Дмитрия Владимировича Беклемишева там две проекции. Вот одна такая скалярная, а другая векторная. Скалярную проекцию нужно понимать как ориентированную как некий вариант ориентированной длины или как аналог вот ориентированной площади, вот чего-то такого. То есть это длина как бы со знаком. А, вот, но ну, мы будем проходить ориентированную площадь, ориентированный объем. В общем, а, тут самое главное, что про нее нужно сказать, а, вот когда мы меняем ориентацию нашей прямой, что происходит с этой проекцией. Она меняет знак, да? А, вот, просто смотрите, я э, тут э, хочу записать вот это как э, проекцию э, вектора B на ориентированную прямую, э, вот параллельную вектору А, ну, с ориентацией заданной вектор А, ну, при условии, конечно, что вектор А не нулевой, это все имеет смысл. Ну, потому что как раз B на косинус, модуль B на косинус альфа, это и есть вот эта проекция, правда ведь? Модуль B на косинус альфа. Это как раз будет вот соответствующая длина со знаком. Если альфа тупой угол, то отрицательный, если острый, то положительный. Там. Ну, в общем, это может быть не так 
конечно, существенно. Ну, можно написать и как модуль B на проекцию, а напрямую M ориентированную там вектором B. Просто, <coughs> я не знаю, доказывалась ли у вас формула линейности скалярного произведения по аргументам, так делать удобно, но это не обязательно. А можно и по-другому. Вот, ладно, я, может быть, тут действительно немножко как-то лишнее сказал. Раз на лекции у вас не было, то можно и так не записывать. А, значит, какими свойствами обладает скалярное произведение? Ну, во-первых, когда скалярное произведение равно нулю. Да, когда векторы перпендикулярны или ортогональны. А обратное верно? Да. Ну, нулевой считается всем перпендикулярен. Да, обратное верно. То есть два вектора ортогональны тогда и только тогда, когда их скалярное произведение равно нулю. Это очень удобный критерий. Вот давайте алгебраические свойства рас, э, рассмотрим. Во-первых, э, симметричность, да, которая очевидна прям непосредственно из формулы. Во-вторых, э, Давайте вот запишем. Знаете, чему это будет равно? Кто мне продиктует? А лямбда А на Б чему равно? Знаете? Да. Обратите внимание, если лямбда больше нуля, то угол сохраняется, если лямбда меньше нуля, то угол будет как бы там дополнительным, да, с другим знаком. Ну, то есть, ладно, вот, вот эти два свойства называются линейностью скалярного произведения по первому аргументу. Это линейность. Ну, в силу свойства 1 линейность имеет место также и по второму аргументу, да? А, вот. Ну, давайте еще такое утверждение, что скалярный квадрат — это есть квадрат модуля вектора, да? Вот, обратите внимание, что, а, значит, модуль вектора больше либо равен нулю, причем а, равен нулю тогда и только тогда, когда вектор какой? Да, нулевой. Вот если мы знаем, что такое модуль вектора, то есть длина вектора, то в принципе вот эти свойства однозначно определяют скалярное произведение. Давайте попробуем в этом убедиться. Вот А плюс Б на А плюс Б скалярное произведение, это квадрат модуля А плюс Б, да? То есть, допустим, мы знаем, что это такое. А с другой стороны, как это можно расписать? Правую часть. Да, то есть А на А плюс Б на А плюс А на Б, да? То есть плюс 2АБ в силу симметрии плюс модуль b в квадрате. Да? И тогда смотрите, а скалярное произведение А на b равно 1 2 модуль А плюс b в квадрате минус модуль А в квадрате минус модуль b в квадрате. То есть вот эти свойства они однозначно создают скалярное произведение. Это понятно, да? Хорошо. Ну вот, для чего можно как бы использовать скалярное произведение на практике? Ну, например, чтобы находить косинус угла между ненулевыми векторами. Да? Если мы знаем скалярное произведение и модули этих векторов, то можно найти. Но 
Это основано на том, что скалярное произведение можно считать в координатах независимо. Да? Если мы знаем, скажем, что-то про базис, вот давайте посмотрим, как считать скалярное произведение в координатах. Пусть у нас есть базис Е1, Е2. Ну, давайте случай плоскости рассмотрим. А, значит, пусть вектор А имеет координаты α1, α2, B имеет координаты β1, β2 в этом базисе. То как найти координаты скалярного произведения А на Б в этом базисе? Вот, то есть давайте вместо вектора А подставим... И тогда как это будет раскладываться? Да. То есть... Или даже можно сразу подставить. Может быть... Что мне продиктует? Почему это будет равно? Е1 на Е1, да? Плюс что? Так. А альфа два, бета два, да? Е2, Е2. Да, вот смотрите, вот эти два скалярные произведения равны в силу симметрии. Да? Вот можно чуть-чуть упростить эту формулу. Будет альфа 1, бета 1. Ну, конечно, можно написать здесь модуль Е1 в квадрате. Но давайте этого делать сейчас не будем. Плюс 2 альфа 1. Э, не, не, что я такое пишу. Плюс альфа 1, бета 2 плюс альфа 2, бета 1 на е1, е2, плюс альфа 2, бета 2 на е2, е2. Вот. То есть для того, чтобы посчитать скалярное произведение векторов, заданных координатами в произвольном базисе, что нам нужно знать? Да, попарные скалярные произведения базисных векторов. Вот обычно эти попарные скалярные произведения базисных векторов записывают в виде матрицы. Матрица грамма с одной буквы М. Значит, G это матрица вот с элементами G и житами, где G и житый это и есть скалярное произведение е этого на е житый базисный вектор. Значит, матрица грамма, она э, конкретного базиса, да? То есть матрица грамма на плоскости, это будет матрица порядка 2. Матрица грамма в пространстве, это матрица порядка 3. Вот, ну, то есть в нашем случае матрица грамма... В случае плоскости будет иметь вот такой вид. Вот какими свойствами обладает матрица грамма? Симметричность. То есть она равна своей транспонированности. Да, то есть симметричная матрица. Вот, кстати, интересный вопрос, на который мы, наверное, сейчас ответить не можем. Ну, точнее, можем, но без доказательства <laughs> я могу ответить. <laughs> вот, но какое необходимое и достаточное условие на матрицу, симметричную, скажем, чтобы она была матрицей граммы некоторого вайса плоскости? Вот какие матрицы являются матрицами грамма плоскости? Вот оказывается, достаточно потребовать следующего. Ну, давайте я напишу такую матрицу. Вот чтобы А было больше нуля, и определитель вот такой был больше нуля. То есть, грубо говоря, вот 
вот оба вот эти определителя больше нуля должны быть. Для матриц в пространстве тот же самый принцип. Вот такие вот угловые определители таких вот угловых подматриц, там три штуки их возникает, должны быть больше нуля. Это необходимые достаточные условия того, чтобы симметричная матрица была матрицей граммы некоторого базиса. Вот, ну, мы это докажем уже в следующем семестре, наверное. Вот. Ну, то есть не любая симметричная матрица является матрицей граммы. Ну, вот, например, очевидно, что А и С должны быть больше нуля, правда? Потому что это скалярные квадраты. Вот. Ну, впрочем, для 2 на 2, наверное, можно дать, например, элементарное доказательство. Ну, наверное, я этого тоже не буду делать сейчас. А, вот. Вот как можно записать а, с помощью матрицы грамма вот эту формулу? Вот оказывается, ну, вы легко проверите, что вот эта формула равносильно следующей. Давайте запишем координатный столбец, тут транспонированный столбец, координатный вектор А на матрицу грамма на координатный столбец вектора B. Вот оказывается такая формула верна. Ну, она проверяется напрямую, да, просто перемножить строку на матрицу на столбец и убедиться. Что? Вы правильно заметили, давайте будем ее интерпретировать как число. Да, вот тут случай, когда мы... Извините, что-то... Вот определитель вот всего этого? И что? А! Ну, вы правы, наверное, можно, но, по-моему, это немножко может запутать. Вот, да, просто это некая такая э, формула, которая позволяет считать быстро. Можно к ней относиться не как к чему-то такому фундаментальному, а как к тому, что вот эту запись помогает записать в матричном виде. Вот. Ну, кстати, она верна и в трехмерном случае, ну и вообще в n-мерном. А, вот. В частности... Вот знаете, наверное, что такое ортонормированный базис? Да, вот что можно сказать про матрицу грамма орто, ортонормированного базиса? Она единичная. А верно ли обратно? Если матрица грамма единичная некоторого базиса, то это базис ОНБ. Тоже верно. То есть, вот, а как считается скалярное произведение векторов в ОНБ? Знаете? Да. да, сумма произведений соответствующих координат. Да? Вот мы и получаем, когда g равно e, а скалярное произведение от суммы произведений. Ну, конечно, это отсюда очевидно. А, вот. Но обратите внимание, что если базис у нас не ОНБ, то как бы пользоваться формулой для ОНБ вычисления скалярного произведения нельзя. Более того, скажем, скалярный квадрат вектора А считается тоже с использованием матрич, матрицы грамма в этом случае. Да? То есть это будет альфа 1, альфа 2 на G на столбец. То есть теорема Пифагора, как бы она только для там, прямоугольных треугольников, да? В общем случае, там типа теорема косинусов или что-то, вот появляются такие э, скалярные произведения <coughs> попарные байсных векторов. Вот. Ну, хорошо. Вот действительно довольно часто, э, скажем, бывают задачи, вот э, даны координаты двух векторов в каком-то базисе требуется найти угол между этими векторами. Как эту задачу? Предположим, ну, пусть для простоты байс ортонормированный. Мы что, находим модуль векторов? Или 
с проявлением да. столяра самого объекта для себя. Да, то есть используем формулу, что косинус альфа – это отношение скалярного произведения к произведению модулей. Да? А э, вычисление скалярного произведения модулей мы уже с помощью вычислений в координатах делаем. Вот, то есть это вот один такой тип задач. Ну, конечно, можно там всякие проекции находить. Ну да, вот коль скоро у вас была векторная проекция, то есть то, что вы проекции называли, то а, давайте, а, то есть пусть у нас есть прямая, да, или на что вы проектировали на лекции? Ну, да, но тут проекция не зависит от того, как мы параллельно переносим эту прямую, то есть на самом деле проекция на подпространство. Вот. И если есть какой-то вектор А, то вот проекции называется, ну давайте, э, если у нас э, выбран другой представитель вектора А, скажем, то, понятное дело, проекция не будет зависеть да, от выбора представителя. Это понятно? Вот, это будет другой представитель того же <coughs> вектора. А, какая формула? Ну, вот давайте прямую L. В данном случае она не ориентированная. Вот пусть у прямой L есть, скажем, направляющий вектор какой-то E. То есть не нулевой вектор, который параллелен. Вот как найти вот эту проекцию? А, да, и из этой формулы, кстати, видно, что от вектора Е e, эта проекция не зависит, да? Вот правая часть тоже не зависит. Вот если мы Е e умножим на ненулевое число, неважно, положительное, отрицательное, главное, ненулевое, проекция, то есть правая часть не изменится, да? То есть это такая проверка на... Ну, минимальная проверка на разумность формулы. Вот. То есть можно вот проекции искать, можно с помощью скалярных произведений, конечно, искать координаты вектора ВНБ. Да? Там. Вот. Ну, давайте посмотрим, какие тут задачи. Там, наверное, одна задачка, хотя бы ее, ну, может, парочку задачек рассмотрим. 2.27. Это чем? Мне кажется, это просто. 2.35, по-моему, тоже. 2.21. Вот 2.21, наверное, смотрите, тут заданы тройка базисных векторов. Каким образом? Заданы длины этих векторов и углы между ними, между этими базисными векторами. Да? То есть базис у нас не ортонормированный. Тогда для этого базиса мы можем по имеющимся вот в условии данным написать матрицу грамма. Да? И тут в этой задаче требуется вычислить длинные сторон и углы параллограмма, построенного на векторах, которые заданы в этом базисе координатами. Ну, все сводится, в общем, к применению вот этих формул. Да? Поэтому вот... Стоит это решить? Что? Ну что, может быть, тогда к доске вы э, у доски решите? Ну, давайте, э, да, э, какой-нибудь один пункт там, типа, найти, э, ну, может быть, какой-нибудь угол там. 2, 21. Да, ну там вообще, ну, в принципе, да, достаточно найти один угол, да, тогда все... Ну да. Еще скалярное произведение. Ну и скалярное произведение. Это вся задача. Ну ладно, ну давайте решим. Запишите условия тогда.
Да, собственно, есть у нас два вектора в этом базисе. И есть, собственно, характеристика самого базиса. Да. То есть у нас есть вектор E1, модуль которого равен 3. Вектор E2, модуль которого равен корень из двух. И вектор E3, модуль которого равен 4. И есть, собственно, попарное произведение этих векторов. Ну, не, не, углы, да, между ними, по сути. А, угол 1 и 2. Девяносто. Е2, Е3 Уже 45 Да а, И, собственно, нужно вычислить Площадь параллограмма Так, а, стоп, 2, 21 да, да. Вычислить длины сторон и углы а, Построенного на векторах, имеющих в этом базе координат А, а, так, стоп. Е1. Да? Один... Так, это я немножко не на ту задачу. Да, да, да. 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 А, да. Угу. Здесь у нас 45. Здесь 60. Так, Е2, Е3, 60. А, тогда, а этот... Это Е2. Е2, Е3, а. да, вы говорите? Тогда, наверное, лучше. А, вот. Да. Еще раз. Е1, Е3, 45. Е2, Е3, 60. Угу. Сейчас. Так, вот, все Сейчас правильно. правильно. Да. Ну, хорошо. Ну, а... Давайте найдем скалярное определение. Она будет. Да. Нет, ну, может быть, угол даже найдем. Давайте ну, ну, угол найдем между векторами и бэк. Так. В принципе, ну, собственно... давайте задачник, он вам угу. мешал. А, ну, собственно, косинус угла это у нас скалярное произведение, определенное на модуль А, модуль Б. А, а скалярное произведение мы расписываем через да. матрицу. Да. Так. Давайте матрицу грамма выпишем. Да. А, а, матрица грамма у нас... Да. А, в смысле? А, ну сначала модули надо найти. Да. А, так, сначала мы когда пишем. Ладно, не, так. Оставим. Да, да, да. А, так, Е1. Е1. А, Е1, Е2. Е3. Вот так. Ну, да. Ну, давайте, может быть, все не будем выписывать, а просто вы дальше, как бы, ну и так далее. Да, mm -hmm. просто ее уже явно запишем. Так. Вы меня поймете? Ну да. А, собственно, Е1 на Е1 это квадрат модуля. Да. Е1, то есть это будет 9. Да, наверное, диагональные элементы сразу. Да, 9, 2 и 16. Да. И то, что выше диагонали. Е1 на Е2. Так, Е1 на Е2. Это у нас порождение модулей, то есть 3 корень из 2 на косинус 45 градусов. Да. То есть на делитель. В итоге 3. Так, Е1, Е3. 3 на 4 на корень из двух пополам. 6 на корень из двух пополам. Давайте так. Корень из двух пополам. Так. Вы знаете, Е1, Е3, 60, а здесь, по-моему, 45, да? Так. 
То есть тут надо, надо поменять местами. А, 60, так. <laughs> чтобы не было там Господи. иррациональности. А вот так. тут 45, да? Да. 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 Так, тогда у нас, соответственно, 3 на 4 на одну вторую, просто 6. Да. Дальше. Да. Так, Е2, Е... А, ну да, Е2, Е3, это у нас корень из двух пополам на корень из двух, то есть единица... На 4. Да. 4. Ну, а теперь вы можете сразу а. вставить телефон? Ну, да. Да, 3, по симметрии, да? 6, 4. Угу. То есть вот матрица грамма. Ну, теперь да. давайте посчитаем, например, скалярное определение второго а, ну, Нам сначала модуль надо, я так понимаю, найти? Ну, как хотите. Можно а, ну... модуль сначала, а можно сначала скалярное определение. Ну, пусть будут модули, не надо, потом да, понадобится. Тогда давайте в квадрате. В смысле? Ничего, ничего. Давайте в квадрате. Только в квадрате. Да. да. А... Кончился. Так. Я тут большие куски. Ну, видите, побольше. А, на А. Так. Это у нас, соответственно... Она, кстати, всегда сначала транспонированная, а потом... Да. Потому что мы умеем умножать э, строку на матрицу сверху. А столбец на матрицу справа. 9, 3, 6, 3, 6, 16. Так, сначала у нас получится... Угол. Ну... Так он длинный надо еще. Ну, да. У меня, конечно, есть некоторые оппозиции, что да. в модуле будет... Кто-то будет считать, что я речь по Вот это вот. А так вот. Все, вот вам больше Я сам не помню. Вы строку умножаете на матрицу. Ну да, первое. Что будет при произведении строки на матрице? Здесь будет квадратная матрица. Стоп. Один на... А! Ой. Три на три, да? Да. Там... Когда мы строку умножаем... Да, там строка. Да. Да. да, 1 на 3, 3 на 3. Mm -hmm. 0, выше 1 на 3, 3, 1 на 6, 1 на 3. Сейчас, а вот с последним я что-то... А, ой, Шаг... нет, да, сейчас, извините, поспешил. А, 6, минус 12, минус 6. Правильно вот так. Да, 6, минус 12, 0. А теперь так. еще на столбец. Да. 1 минус 3. 0. А, это 
уже будет попроще, потому что здесь 1 на 0, 9. Да. Так. Как должно быть, конечно, получилось положительное число, да? Да. Вот. А, а там, значит, модуль вектора, да? А, ну, можно здесь продолжить. Сюда. Модуль А. Да. Теперь что вы хотите найти? А... Вы скалярный эксперимент. Так. Ну, модуль B нам тоже нужен, вроде как. Хорошее число получилось, полный квадрат, скорее всего, поэтому не ошибся. Ну да. Вот. А... Ну, давайте теперь Да. Ну, здесь у нас возможно писать на 15. И... Ух. Корядное произведение придется написать. Но маленький лайфхак. Давайте посмотрим. Вот скалярное произведение, смотрите, это... А на B, да, то есть это вот эта строчка можно считать на эту матрицу еще на столбец. Ну да, справа. то есть мы можем сразу Вы вот это взять. Да, вот э, посчитали вот это, просто нужно умножить на этот столбец. Да. Ну тогда Поэтому... сразу можно 0, 3, 6 на уже минус 1, 2, 1. Так, и это у нас будет... 0 минус 0 минус 6 6 минус 15 то есть минус 4 5 ну да и, соответственно, отсюда альфа равно косинус 4 пятых. У нас он вроде там однозначно определяется. Каких-то ревенутических функций не должно быть. Ну, понятно. Ну, да. Я думаю, что можно оставить в таком виде. В общем, вы поняли принцип. Да. Самое главное. Да, спасибо. Uh -huh. спасибо. Так. Давайте тогда снова вы мне передадите. Uh -huh. Так. Вот, ну хорошо, тут может, конечно, возникнуть вопрос. 
А зачем вообще нужны неортонормированные базисы? Вы, наверное, чувствуете, что всегда в любом пространстве можно найти ортонормированный базис, да? Ну, во-первых, конечно, не всегда на практике нам дана информация именно в ОНБ. Во-вторых, вот бывают такие ситуации, скажем, в общей теории относительности, ну, когда там искривленные пространства, да, вот там, например, в целой окрестности точки, вообще говоря, нельзя выбрать как бы такую систему координат в каждой точке, чтобы она была ортогональна. То есть там ну, правда, тут нужно более точно говорить в терминах векторных полей. Там. В общем, нельзя выбрать... То, то, то есть все равно неизбежно возникают не, не ортонормированные базисы. То есть там вот, возникает такой тензор, так называемый метрический тензор, который по существу в каждой точке есть матрица грамма. Вот в целой окрестности его нельзя делать, скажем, единичным. Вот, поэтому, ну, в общем, я, может быть, говорю слова не очень вам знакомые, но, в общем, эта вещь, э, как бы, на практике такая неизбежная в каких-то случаях. Э, не ортонормированные базисы. Вот, ну, хорошо. А нет вопросов по поводу этой задачи? Все понятно? Давайте дальше посмотрим. Ну, 2.45 вы легко решите. А вот по поводу Т1, давайте я разберу похожую задачку. 2.25. Найти сумму ортогональных проекций вектора А на стороны правильного треугольника. Найти сумму ортогональных проекций ну, некоторого вектора А на стороны правильного треугольника. Значит, из сборника задач это номер 2.25. Найти сумму проекций вектора А на стороны правильного треугольника. Вот, то есть, вот у нас есть треугольник. И вот, допустим, есть какой-то вектор А. В общем, ну, понятно, да, вот что это такое будет. Это вот, скажем, сумма вот этого вектора. Ну, у меня так случайно получилось, что он почти перпендикулярен. Ну, в общем, понятно, да, вот сумма вот проекции на все три стороны. Нет, векторные проекции. То есть это будет вектор. То, что у вас было на лекции, вот э, я выяснил. Да? Вы знаете, э, вот эта векторная проекция не зависит от выбора ориентации на прямой. Сейчас. От выбора направлений не зависит. То есть так или так выберем. Да? А, не зависит. <coughs> вот давайте, в принципе, понятно, без ограничения общности можно считать, что эти векторы единичные, да, единичной длины. Ну вот давайте, например, вот так вот рассмотрим. То есть Е3 это есть Е2 минус Е1, да? Е3 это есть Е2 минус Е1. Ну, треугольник правильный по условию. Вот давайте вспомним, какими свойствами обладает проекция. А, проекция вектора на произвольную прямую. Ну, 
Не, векторная. Векторная, векторная. То есть, ну вот рассматриваем по существу вот эту вот тройку прямых. Ну давайте посмотрим. Как раз не нужны направления. Мы будем искать сумму проекции, они будут векторами или они будут вот как проекты напрямую? Проекция это... Давайте вот у вас на лекции была векторная проекция. Давайте найдем векторные проекции. То есть мы вектора сейчас складываем. Да, Но будем складывать... Будем складывать. Да, будем складывать векторы. Векторная проекция не зависит от выбора ориентации прямой. Да, как мы выяснили. Вот. вот знаете, какой самый вот, существенный момент, который облегчает решение этой задачи, помогает ее решить? Мы можем выбрать, скажем, пару векторов Е1, Е2, ну, поскольку они не коллинярны, да, в качестве базиса на плоскости. И вектор А можно по ним разложить. Да? То есть это альфа 1 Е1 плюс альфа 2 Е2. Вот тогда что можно сказать про эту проекцию? Ну, про проекцию на произвольную прямую. Да. Ну, косинусы пока здесь нет, давайте без них напишем. Но проекция, она линейна. Это означает, что проекция суммы – это сумма проекции, проекция – Скаляра на вектор – это скаляр, умноженный на проекцию этого вектора. Да? Поэтому вот как это расписывается? Да, вот так вот. То есть фактически, значит, что нам нужно посчитать? Проекцию. Давайте я вместо прямых буду писать просто векторы. Я думаю, это... Ну, то есть проекцию вектора на Е1 плюс проекцию вектора на Е2 плюс проекцию вектора А на Е3. Вот. Значит, каждая из... Вот этих выражений это есть по вот этой формуле линейная комбинация проекции Е1 и Е2 на, в общем, соответствующие прямые. Да? Что-то мне как-то хочется это написать. Вот давайте заметим. Ну, в общем, это мож, можно коротко написать так. Это сумма проекции вектора А на Е и Т. И от единицы до трех. А вот силу вот этой формулы, это можно так же как написать. Альфа 1 на сумму проекции Е1 на Е и Т. Плюс альфа 2 на сумму проекции Е2 на Е и Т. Не правда ли? Или я слишком это злоупотребляю суммами, значками? Ну, то есть еще раз. Вот каждый из слагаемых здесь это альфа-1 на проекцию Е1 на Е и Т плюс альфа 2 на проекцию Е2 на Е и Т. И потом я собираю суммы э, на проекции Е1 как бы на всевозможные Е и Т в одну э, сумму и не очень понятно. Быстро, да? Вытащили и так вот там все. Ну, ну да. У нас... А, ну да. 
Да. Да-да-да. Просто в первую формулу подставляли вместо L E1, E2 и E3 и просуммировали, да? Вот. И таким образом задача свелась к чему? К чему свелась задача? Да, найти проекции самих векторов вот E1 и E2 на а, вот эти векторы E1, E2 и E3, да? Давайте это сделаем. Вот, например, а, там проекция E1 на E1 плюс проекция E1 на E2 плюс проекция E1 на E3. Чему это будет равно? Проекция E1 на E1 чему равна? E1. А, проекция E1 на E2. Да, это Е1 попал, Е2 пополам все-таки. Да, а проекция Е1 на Е3. Вот этот вектор, да? Минус Е3 пополам. Значит, минус Е3 пополам. Это есть Е1 пополам, минус Е2 пополам, да? То есть... Ну и в результате вот эта сумма чему равна? То есть три вторых и один. Да? Ну, я думаю, у вас нет сомнений, что и с Е2 будет то же самое, да? Три вторых. Е2. Ну и значит ответ какой? Сумма проекции вектора А на 3 вторых А. 3 вторых А. Такой вот ответ. Векторную сумму, да. Именно векторную сумму. Я вас вел... Э замешательство, рассказав про скалярную проекцию. Но здесь, вот когда я пишу с большой буквы, это векторные проекции. Да-да-да, здесь все определено корректно, потому что векторная проекция ни от какой ориентации там не зависит сторон. Что именно? Ну, ну да, но все-таки, наверное, самым таким э, существенным вот шагом, который э, облегчал решение этой задачи, это использовать линейность проекции. Да? И то, что вектора можно разложить вот по этому байсу Е1, Е2. То есть, по существу, все свелось просто к нахождению суммы проекций векторов Е1 и Е2 на стороны правильного треугольника, построенного на этих векторах. А на сумму сторон правильного треугольника. То есть, сумму проекций на стороны правильного треугольника. Ну, правда ведь, так как у нас... Смотрите, вот это вот есть 3 вторых Е1, а вот это вот есть 3 вторых Е2, правда? Вот, а вектор А у нас э, раскладывается как по Е1 и Е2. Ну, то есть, когда мы будем считать вот эту сумму проекции, у нас просто вот эти вот э, умножатся на 3 вторых. Да, и будет 3 вторых А. Вот, ну, по-моему, задача Т1 похожая. Попробуйте ее решить.
Еще быстрее, да? Угу. Ну да, может быть, действительно. Но вас навело на эту мысль все-таки скорее вот это решение, да? То есть идея раскладывать по байсу и использовать линейность проекта. пункте Б, ну, посчитайте. Я так не решал. Ну, ну, понятно, у вас гипотеза возникла, вот общая формула. Ну, попробуйте проверить. Может быть, я не знаю. Вот, ну что ж. В принципе, мы сегодня должны еще векторное произведение пройти. Давайте. А на лекции у вас еще пока не было его. Но вы, наверное... Как люди, занимавшиеся, ну, возможно, физикой, а не только математикой в школе, конечно, встречались с векторным произведением. Там Пила Лоренца, там, ну, все, что касается вот, магнитных полей, например, да и в механике, там, в связи с угловой скоростью, наверное, возникает как-то понятие. Но мы, конечно, будем чисто математически на него смотреть. Вот вообще скалярное произведение определено, можно определить в вещественном векторном пространстве произвольной размерности. Ну, по крайней мере, конечной. Вот. А насчет векторного произведения, вот векторное произведение – это феномен именно трехмерного пространства. Вот с такими привычными свойствами. В общем, есть еще векторные произведения, их, правда, много а в семимерном пространстве, вот, но в других измерениях а, вот такого разумного аналога нет. А, значит, пусть таким образом А и Б – это векторы нашего трехмерного пространства. Вот что такое их векторное произведение? А, Значит, чем оно характеризуется? Вот давайте его будем обозначать вот таким образом. Это, во-первых, тоже вектор. Тоже вектор. Ну, а чтобы задать вектор, нам что нужно у него задать? Да, длину и направление. Вот э, первое условие, длина этого вектора. Это и есть произведение модулей векторов на синус угла между ними. То есть геометрически это не что иное, как площадь параллограмма, построенного на этой паре векторов. Вот. В частности, значит, если векторы коллинеарны, то что можно сказать про векторное произведение? Да, оно будет равно нулю. И наоборот, если векторное произведение равно нулю, то векторы коллинеарны. Вот давайте предположим теперь, что векторы не коллинеарны, да? потому что если векторы коллинеарны, мы уже определили векторное произведение, оно равно нулю. А, вот. а, второе условие. Вот если А и Б не коллинеарны, они сдают единственную плоскость. Ну, единственную с точностью до параллельного переноса. Да? Вот э, векторное произведение – это вектор, который перпендикулярен этой плоскости. То есть перпендикулярен и векторам, и вектору А, и вектору Б. Да, вот 
это еще неоднозначно сдает направление, да? А с точностью, значит, пока векторное произведение определено с точностью до чего? Да, вверх-вниз. Вот условие следующее такое, что тройка А, Б и векторное произведение, она Б правая. Что такое правая тройка? А, значит, тройка – это, имеется в виду, упорядоченная тройка, да, то есть с выбранным порядком. Будет правый, вот, если мы посмотрим с конца вектора С на плоскость векторов А и Б, ну, имеется в виду тройка не, не компланарных векторов, то кратчайший поворот от первого вектора а, ко второму, так, давайте я попробую нарисовать глаз, а, кратчайший поворот от первого вектора ко второму происходит против часовой стрелки. Ну, может, у физиков есть какое-то правило буравчика, да. Вот, ну, в общем, смотрим с конца третьего вектора на... Если все векторы отложить от одной точки на плоскость векторов А и Б, и кратчайший поворот против часовой стрелки, тогда тройка правая. Вот, допустим, вот эта тройка правая. Тогда еще какие тройки будут правыми? По циклу, да. Если мы будем переставлять векторы по циклу, то тоже будем получать правые тройки. А вот как получить левую тройку? Да, то есть, например, переставить какую-то пару векторов. Вот, скажем, переставили А и Б, очевидно, получили левую из правой. Ну, а потом, если будем переставлять по циклу, то левая даст нам снова левую. Вот, то есть, значит, всего есть 6 перестановок, да, из них дадут нам 3 правые тройки, 3 левые. Понятно, да? Вот, то есть вот эта вот тройка правая. То есть у меня, наверное, неправильно. Или считать, что А к нам направлен. Давайте просто тогда так напишу. Сейчас. Вот так кажется правильно, да? Вот, ну хорошо, вот это вот векторное произведение. Вы знаете, я... Доказывать его свойства, конечно, не буду, это будет на лекции. Вот давайте мы обсудим основные свойства векторного произведения. Ну, одно свойство уже мы знаем, что векторное произведение равно нулю тогда и только тогда, когда векторы колинеарны. Вот. Дальше важные алгебраические свойства. Вот оказывается, векторное произведение также обладает свойством... Да, вот давайте сразу запишем, что происходит с векторным при перестановке аргументов. Как вы думаете? Просто смотрите, когда переставили аргументы, то правая тройка стала левой, а все остальное там модули и перпендикулярность сохранилась. Поэтому векторное произведение должно поменять знак. Да, то есть... Это простое свойство, свойство вот антисимметричности. То есть при перестановке аргументов векторное произведение меняет знак, в отличие от а, скалярного произведения. Вот второе свойство оказывается там. Векторное произведение линейно по первому аргументу. Ну а в силу первого свойства и по второму аргументу. Ну, еще, наверное, его нужно 
нормировать как-то. А, сейчас. Давайте так. Пусть у нас ИК правый ОНБ. А, значит, если и ИК это правый ОНБ в пространстве. Ну, как-то, когда рассматривают векторное произведение, обычно э, единичные векторы рассматривают и ЖК, то есть обозначают. Видимо, это связано э, со связью векторного произведения с квадернионами. А, вот, то, скажем, и на G векторное произведение чему равно? К, ну а дальше по циклу, да? То есть вот... Давайте запишем и ЖК, вот как у нас э, в порядке э, право НБ. И на G равно К, G на К равно И, К на И равно G. Вот, давайте, используя, э, по крайней мере, первые два свойства, посчитаем, векторное произведение векторов, заданных координатами в базисе. Вот пусть у нас есть какой-то базис, пока мы не предполагаем, что он ортонормированный, просто какой-то базис. Да, вот придется мне, наверное, один факт сообщить без доказательства при этом, потому что Доказывать его. А, в принципе, можно и доказать. Ладно, сейчас подумаем. Значит, пусть это какой-то базис. А, пусть вектор А имеет координаты альфа-1, альфа-2, альфа-3 в этом базисе. Вектор Б, бета-1, бета-2, бета-3. Давайте посчитаем векторное произведение А на Б. А, попробуем написать формулу для него. То есть это альфа-1, Е1, плюс альфа-2, Е2, плюс альфа-3, Е3, на бета-1, Е1, плюс бета-2, Е2, плюс бета-3, Е3. Вот. Кто мне скажет, чему это равно? Вот. Сразу можно, впрочем, тут немножко... Упростить. Вот чему равно векторное произведение А на А? Нулю, да? Нулевому вектору. Это, например, следует вот отсюда, либо из определения непосредственно. Это понятно? При перестановке с одной стороны меняется знак, с другой стороны вектор не меняется. Значит, векторное произведение А на А равно минус самому себе. В силу коссимметричности. А, вот. Ну, кто мне скажет, чему это? Ну, давайте, да, я начну. Ну, сколько будет слагаемых, во-первых? Шесть, да? Альфа, ну, то есть, мне кажется, вполне все-таки можно совладать. Давайте я начну. Альфа-1, бета-2, да? То есть вы хотите сразу, давайте, минус альфа 2 бета 1 на е1, е2. Мы сразу используем коссимметричность, да? Да. То есть, видите, в принципе, когда у нас есть свойство линейности, то все легко расписывается. Да? да. 
Ну вот мы получили, смотрите, разложение вот исходного векторного произведения по системе векторов вот таких, да. Вот возникает вопрос при условии, что первая система векторов была базисом. Верно ли, что вот эти векторы тоже образуют базис? Нет, это уже другой будет базис, но это действительно верно. Ну, языка это все-таки ОНБ у нас был. Да, вдруг, если у нас какой-то кривой базис, то есть это все-таки не доказывает. Но вот самое простое доказательство того, что это базис... Что? Да. И что? Сейчас. У нас я говорю, если это не база, то они, допустим, расположились в плоскости. Тогда у нас по свойству векторного произведения, чтобы получить вектор, то есть у нас должно стараться распределять плоскости. Тогда их должно быть хотя бы два, потом у нас. Ну да, это базис. Проще говоря, это базис. Ну, только я не, не, не посмотрел, что мы здесь один. Да, вот давайте, впрочем, докажем. Я подумал, что мы, наверное, все-таки можем это сделать. То есть давайте докажем, что они линейно независимы. Плюс лямбда 2 е 1 е 3 плюс лямбда 3 е 2 е 3 Давайте предположим равно нулевому вектору. Вот как это можно э, доказать, что все лямбды и и при этом равны нулю? Ну вот можно, например, попробовать умножить сейчас на э, e1 скалярно. Давайте скалярно вот это выражение, пусть этот вектор э, равен, скажем, а по определению. Вот давайте его умножим на Е1 скалярно. Вот что мы получим. Ну, пока можно даже не использовать понятие смешанного произведения, но смотрите, вот вектор Е1 вообще, наверное, придется, да, что-то... Да, просто смотрите, вот это векторное произведение перпендикулярно Е1. Значит, скалярное произведение с Е1 вот этой компоненты, вот этой равно нулю. Правильно? То есть остается лямбда 3 на Е2, Е3 скалярно на Е1. Вот, если это равно нулю, вот, то... Сейчас. Если при этом лямбда 3 не равно нулю, то вот это выражение равно нулю. Вот, знаем ли мы? Да, то есть, смотрите. Ну да, если это равно нулю, значит, и один опять. Ну, это уже мы пользуемся свойствами смешанного произведения, да? Не, не пользуемся. Да то, есть, да, то есть это означает, что вектор Е1 перпендикулярен... Да, то есть вот у нас векторы Е2, Е3, да? Вот у нас их векторное произведение, векторное произведение, которое перпендикулярно, да? 
а вектор e1, он перпендикулярен этому векторному произведению. Да? То есть мы используем то, что... Ну, действительно, такой вот геометрический факт. Ну, то есть можно, в принципе, обойтись без... То есть это показывает то, что вот это вот не равно нулю, поскольку e1, e2, e3 образуют базе, значит, лямбда 3 равно нулю, да? И так, умножая потом на e2 и на e3 вот это выражение, мы получаем, что все коэффициенты равны нулю. Да? Значит, эта тройка векторов, которые являются векторными произведениями, на самом деле линейно независимо. Да? Это понятно или я запутал? Лини... А значит, это тройка некомпланарных векторов. Значит, они тоже базис образуют. Вот. Но действительно, самое простое с использованием свойств смешанного произведения получается. Ну, по существу мы это, похоже, так и сделали, но... Вот. Давайте мы, в общем, из, скорее, эстетических соображений, вот здесь вот поменяем знак. Понятно, да? Я просто поменял местами. И вот... Как бы не чувствуете, в каком виде это можно записать? Что? Определитель. Да, определитель. Значит, это будет Е2, Е3, наверное. А тут будет Е3, Е1, а здесь Е1, Е2. Вот, здесь будет альфа-1, альфа-2, альфа-3, бета-1, бета-2, бета-3. Вот, ну, действительно, коэффициент перед вот этим, это есть определитель вот этой подматрицы, то есть альфа-2, бета-3 альфа бета минус альфа-3, бета-2. Коэффициент перед этим будет со знаком минус определитель вот этой, то есть, ну да, вы можете проверить, в общем. Это такая короткая запись, довольно удобная. Вот. Ну хорошо. То есть это формула для вычисления векторного произведения в произвольном базисе. Правда, у нее, видите, есть недостаток. Мы получаем разложение векторного произведения по новому базису. Да? Некоторому другому базису. Ну, то есть мы уверены, что это базис, но э, другой. Вот давайте посмотрим, например, э, если и ИЖК – это правый... Ну, то есть, и1, 2, и 3 это правый НБ. То тогда вот это чему равно все будет? Это Е1, да? Это Е2, а это Е3. Правда? То есть, если у нас правый НБ, то мы получаем разложение по тому же базису, причем столбец координат будет состоять из таких определителей. Значит, альфа 2. В общем, понятно. Коэффициенты перед... Это координатный столбец векторного произведения. А если, например, левый ОНБ, то тогда что поменяется? Что? Да, то есть здесь будут минусы. Правда? То есть просто будет здесь знак минус, по-видимому, да. если я правильно понимаю. <coughs> то есть, видите, не только тут ортонормированность, но и как бы ориентация базиса важна. Да? Вот, ну, то есть так можно считать векторное произведение в базисе. Ну, вот... К чему можно применять векторное произведение само по себе? Ну вот, например, пусть у нас есть векторы А и Б, которые заданы координатами в пространстве. Да? И вот мы хотим найти площадь прилограмма, построенного на этих векторах. Какая формула? Да, просто модуль векторного произведения. Как ее можно найти? Если у нас А и Б заданы координатами, мы вот считаем, скажем, 
это векторное произведение, да, а потом считаем его модуль. То есть корень квадратный из скалярного квадрата. Ну, получается формула, ну, которая, конечно, лучше всего выглядит в ОНБ. Да? Ну, конечно, в неортонормированном скалярный квадрат уже не будет суммы квадратов координат, да? Да-да-да, то есть... Ну, еще раз. Это есть корень квадратный и скалярного квадрата. А уже как считать скалярный квадрат зависит от базиса, да? То есть мы можем найти сначала векторное произведение, а потом вот... В общем... Да, вот давайте посмотрим. Тут есть, конечно, кое-какие задачки, типа доказать тождество. Ну, давайте 3.12, например, решим. 3.12. Вообще, тут есть более красивые решения. Я боюсь, я самое красивое забыл. Значит, доказать, что для трех неколлинеарных векторов Значит, даны неколлинеарные векторы А, Б, С. Равенство А, Б равно Б, С равно С, А. Вот такая система равенств равносильна тому, что А плюс Б плюс С равно нулю. Доказать, что для трех неколлинеарных векторов А, Б, С вот левая система равенств эквивалентна тому, что А плюс Б плюс С равно нулю. Значит, векторное произведение в пространстве, да, всегда? Ну да, значит, они компланарные, правда? Да-да-да, то есть... Да, то есть вот, например, ну, сейчас очень много идей. Давайте я, я так не успеваю. Вот так можно записать, да? Или, например, вот так, да? А теперь использую линейность А плюс С на Б равно нулю. Что добавить? А. Да, раз они не коллинеарные. Ну да. Да, вы правы. Это, то есть вместо B здесь можно поставить и А, и С, да? То есть мы получаем, что А плюс Б плюс С это вектор, который коллинеарен и А, и Б, и С, которые не коллинеарны. Ну, значит, это вектор нулевой. Да? Вы это имели в виду, да? Что? Да, можно, конечно, если не догадаться до такого красивого решения, вот равенство нулю векторного произведения, оно эквивалентно чему? Что векторы какие? Векторы линейные как раз векторное определение равно нулю тогда и только тогда а причем вектор b не нулевой поскольку эти векторы не клинярны да а вектор b не нулевой значит а плюс c можно записать как лямбда b да а вот а теперь может быть на что-то умножить скажем вот если мы умножим на а например вот чтобы лямбда определить, 
Ну да, можно либо 3, либо можно чуть-чуть сократить. Вот давайте умножим на А, например, и левую и правую части. Мы получим С на А равно лямбда Б А, да? Если мы вправо умножим. А, а мы знаем, что С на А равно А на Б. То есть на самом деле лямбда равно минус единице. В общем, можно вот так как-то рассуждать. Сейчас, единственное, мы здесь используем то, что векторы не калинярны, значит, вот эти не нулевые, да? Вот, именно, как бы вот, чтобы сделать такой вывод, наверное, вот здесь мы это используем. Вот, ну, в обратную сторону, я думаю, понятно. Да? Если у нас выполнено вот это, то как получить левую часть? Ну, просто умножить вот это на вектор А, например. Вектор на. Будет B на А плюс C на А равно нулю. Да? Ну и так далее. Вот, хорошо. Хорошо. Давайте решим 3.13. По крайней мере, идею пункта так, а 3.16. Да, ну давайте 3.13. 3.13 пункт 1. Доказать тождество так А А А Б А Б Б Б Ну вот если векторы А и Б линейно независимы, то вы узнали эту матрицу? Да, это матрица грамма на плоскости, да? А, э, то есть определитель матрицы грамма. А вот какой геометрический смысл то, что в, слева стоит? Равен квадрату площади. Прилограмма построена на этих векторах. На самом деле это общий факт. А, вот в трехмерном пространстве определитель матрицы грамма да, будет равен объему параллелепипеда, построенного на квадрату объема параллелепипеда, построенного на этих векторах, как на байсе. А, вот. В частности, конечно, отсюда следует, что определитель матрицы грамма базиса он всегда больше нуля. Ну, ладно, давайте мы... Ну, а как доказать, я думаю, очевидно, да? Правда ведь? Ну, смотрите, левая часть у нас чему равна? Да, тут у нас что такое? Модуль А в квадрате, модуль Б в квадрате, минус а, модуль А в квадрате, модуль Б в квадрате на синус квадрат, то есть на косинус квадрат альфа, да? Основное тригонометрическое тождество. То есть <laughs> этот пункт очевиден. Наверное, можно и более сложно доказывать, но зачем? Так, давайте второй пункт. Вот он очень интересен. Это любопытное такое тождество которому удовлетворяет а, двойное векторное произведение. То есть вы понимаете, что векторное произведение можно итерировать, да? А, вот векторное, вектор А умножить на векторное произведение. И вот оказывается, вот а, для такой расстановки скобок верна формула бац минус ца. То есть это будет b на ac минус c на ab.
Вот, доказывается эта формула в лоб. Ну, точнее, наверное, самое простое доказательство – это вот лобовое. Предлагаю вам сделать его, то есть доказать дома. Да. И испо да, используя вот вычисления через определитель. Либо лучше ортонормирование. Вот можно немножко облегчить, знаете как? Вот выберем, ну вот у нас есть тройка векторов А, Б, С, да? Там. Давайте вот так вот. Пусть у нас С равно лямбда, ну или альфа Е1. То есть э, выберем Е1 как вектор, который, ну, которому пропорционален С. А, вот. Давайте э, предположим, что B и C лежат в плоскости, порожденной векторами Е1, Е2. Тогда вектор B – это есть бета Е2, Е1 плюс какой-то гамма Е2. Да? Ну и вектор А это есть пусть лямбда Е1 плюс мю Е2 плюс мю Е3. Тут уж. То есть вот всегда можно выбрать такой базис. Причем а, так, чтобы этот базис был правым ОНБ. Попробуйте убедиться в этом, что Е1, Е2, Е3 можно выбрать так правую ОНБ, чтобы вот... Ну а дальше можно все это в координатах проверить. Вот, например, b на c векторное произведение чему равно? Сейчас, нам дана произвольная тройка векторов a, b, c. Вот давайте выберем базис ОНБ правый. Вот это у нас будет Е1, например. Да? А вот вектор Е2, он в как бы в одной плоскости лежит с векторами С и Б. Ну а вектор Е3 мы выберем так, чтобы тройка была правая. Е1, Е2, Е3. Понятно, да? Ну да, ну это достаточно очевидно. Что мы... Это какие-то коэффициенты. Мы хотим доказать это тождество. Правда? Давайте посчитаем b на c, векторное произведение. Да, то есть b на c это альфа, гамма, е1, е2. Давайте я не буду черточки писать для экономии времени. Вот, тогда э, векторное а на bc это будет что такое да а это есть у нас е1 на е2 это е3 альфа гамма е3 да значит это будет альфа гамма лямбда е1 е3 это значит минус е2 будет да и так, Е2, Е3, альфа, гамма, мю, сейчас Е1, кажется. Вот это вот левая часть, да, получается такая? Вы меня проверяете? Нет? Не проверяете? Ну, еще раз, B на C понятно откуда? Байс у нас правую НБ, значит, E1 на E2 это E3. Значит, здесь минус, да, вот стоит. Ну, вот, то есть вектор А, вот такой вот, мы должны векторно умножить на вот этот. Значит, E1 на E3 даст нам минус E2, правильно? То есть это будет альфа, гамма, лямбда на Е2 со знаком минус. А теперь Е2 
ну, мю Е2 на это даст нам альфа гамма мю на Е2, Е3, которая будет Е1. Ну, а Е3 на Е3 равно нулю. То есть это левая часть, да? Ну, давайте правую часть посчитаем. А на С чему равно? Базис у нас ОНБ, значит, А на С это просто альфа лямбда, да? Правильно ведь? Базис ОНБ. А, значит, А на Б это будет бета лямбда плюс что? Плюс гамма мю. Правильно? ОНБ еще раз базис. Вот. Ну и, значит, альфа лямбда умножить на Б. То есть бета Е1 плюс альфа лямбда гамма Е2. Значит, и здесь минус бета лямбда альфа Е1. Значит, я вектор С подставляю. А минус гамма мю альфа тоже Е1. Е1, да? Что-то здесь, наверное, сократится, нет? Вот это с этим сократится, и получается... Что, другой знак? И почему же? Давайте посмотрим. А, тут будет Е2 на Е1. Вот тут Е2 на Е1, значит, здесь будет минус. Да, значит, здесь знаки поменяются. Ну и да. Но смотрите, теперь завершающий шаг в доказательстве. То есть мы показали, что по некоторому выбранному базису Вектор, который стоит слева, имеет то же разложение, что вектор стоит справа. Ну, а значит, эти векторы равны. Да? Вот. То есть вот доказательство бац минус ЦАП. Я вот хотел еще 3.16 решить. Давайте я... Это уже что, следующее... Да-да-да, но... У вас сейчас следующая пара, да? А у меня есть. Но я надеюсь, там не разбегутся. Я единственное, я просто хотел сказать, вот тут э, в пункте в номере 3.16 вот э, как бы требуется э, геометрический смысл вот такого уравнения. Вот вы знаете, я э, предлагаю, в общем, заметить следующую вещь. Вот пусть у нас есть два решения этого уравнения. Вот тогда что можно сказать про их разность? Она будет решением какого уравнения? То есть будет решением соответствующего однородного уравнения. То есть если мы нашли какое-то решение, то любое другое решение будет получаться прибавлением э, вектора клинярного вектора А к этому частному решению. Вот это вот самый существенный момент в этом... Э, то есть помните, как у нас уже э, я упоминал такой факт, что общее решение неоднородного линейного уравнения это сумма частного решения этого неоднородного и общего решения однородного. Да, однородное уравнение получается, когда b равно нулю. Вот. Общее решение однородного уравнения – это вектор, который клинярный вектор А. То есть можно записать как Т на А. Вот. Пусть у нас x0 – какое-то частное решение вот этого уравнения. Тогда любое решение имеет вот такой вид. Вопросы? Там единственное надо x0 минус x1 написать. А то не я, а на Подождите, x1 минус x0, да? Спасибо, спасибо. Да, ну вот это вот существенный момент вот, э, при решении этой задачи. 
Вот, ну, наверное, все тогда. Вопросов нет? Или, может быть, есть? Нет? Постарайтесь прирешать задачи к третьей неделе.